Este programa es presentado por... La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de extinción de dominio se reunirá en los próximos días en un hotel para seguir estudiando el proyecto a fin de que en octubre pueda ser promulgada la ley. Y luego de un encuentro el pasado viernes, Pedro Catrain Bonilla, presidente de la comisión, anunció que próximamente se retirarán por tres días a trabajar en un hotel para dar lugar a un avance significativo de los trabajos de esta comisión. Catrain considera que el informe de la comisión sería aprobado para finales de mayo y luego someterlo a la Cámara de Diputados y al Hemiciclo del Senado. Y en tres horas, según el senador de Samaná, avanzaron la lectura de 15 artículos, los cuales fueron aprobados por la comisión. El senador afirmó que hay una voluntad política muy firme del presidente de la República, de los presidentes de ambas cámaras legislativas, así como también de líderes opositores, citando la oposición de Leonel Fernández. Los legisladores no han establecido en cuál hotel ni en qué ciudad se alojarán, pero será desde el jueves 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril del 2022. Catherine argumentó que en el país se gasta muchísimo dinero y se dan exoneraciones a muchísima gente, antes de asegurar que los hoteles que usan son de precios módicos y exclusivamente para el estudio del proyecto. Cabe mencionar que hace meses haciendo uso del derecho al acceso a la información pública, periodistas del Listín Diario consultaron a ambas cámaras sobre los gastos incurridos para estudiar el proyecto de ley del Código Penal en un hotel de la costa este del país, específicamente en La Romana, pero nunca se obtuvo respuesta. Las autoridades de Estados Unidos habría solicitado al gobierno dominicano retener el yate Frank Foss, uno de los más lujosos del mundo y propiedad de un magnate ruso, y la medida se enmarca en el peligro de sanciones impuestas por Washington a funcionarios y oligarcas de Rusia tras la invasión a Ucrania. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI por sus siglas en inglés, acompañado de representantes de la Dirección General de Aduanas y otros organismos dominicanos, visitaron el pasado viernes el yate de lujo anclado en el puerto de Santo Domingo y el Flying Foss es uno de los yates de recreo más lujosos del mundo y pertenece al empresario ruso Dmitry Kamenschik, propietario del aeropuerto Domodedovo de Moscú, según la revista Forbes, y lleva anclado en el terminal Don Diego del puerto de Santo Domingo desde el pasado lunes, después de haber pasado por la ciudad turística de La Romana en el este del país. A lo largo de esta semana, agentes de organismos de inteligencia de República Dominicana han estado custodiando la zona circundante al puerto de la capital y en varias ocasiones han tratado de dificultar el trabajo de la prensa cuando trataba de hacer imágenes de dicho barco. El Frying Foss mide 136 metros de eslora cuenta con 11 cabinas un helipuerto una piscina de 12 metros, un spa de dos pisos y 400 metros cuadrados, un cine y un centro profesional de buceo, entre otras instalaciones. Pero lo sorprendente es que la empresa imperial Jazz alquila el barco por una tarifa mínima de 3.5 millones de dólares a la semana, según informaciones de la página web de esta concesionaria. Y a raíz de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos aprobó diversas sanciones que afectarían a empresarios cercanos al presidente Vladimir Putin, muchos de ellos propietarios de embarcaciones de lujo. Debido a la invasión Rusia a Ucrania, Estados Unidos ha anunciado sanciones rápidas y severas que afectan la economía rusa y a empresarios cercanos al presidente Vladimir Putin. La última sanción se produjo el jueves cuando Estados Unidos anunció castigos contra la Cámara Baja 
Canadá, del Parlamento ruso y 400 figuras y empresas cercanas a Putin. Y en esta lista hay 328 legisladores y 48 empresas de defensa de Rusia que incluyen fabricantes de misiles, helicópteros, drones, municiones y equipos militares. Una de las compañías de Kronza dedicada a la fabricación de drones que pierden su acceso al sistema financiero estadounidense. Herman Greff, asesor de Putin desde 1990 y director ejecutivo de Sberbank, el mayor banco ruso, así como el multimillonario Gennady Tyshenko, su esposa y su hija han sido también sancionados por los Estados Unidos y las sanciones también se han impuesto contra 17 ejecutivos de la Junta del Banco Ruso Sofcombank. Rafael Paz es candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020-2024. Pasó a formar parte de la Fuerza del Pueblo luego de renunciar a la organización Morada, la que dijo está dirigida por una cúpula impermeable. En su cuenta de Twitter informó que su incorporación a la Fuerza del Pueblo se daría a conocer este domingo en un acto, pero que por el fallecimiento de la esposa de Marino Vinicio Castillo, mejor conocido como Vincho Castillo, la actividad se había suspendido. Sostuvo que decidió irse a la fuerza del pueblo tras aceptar una propuesta del presidente de ese partido, Leonel Fernández, y cabe mencionar que Paz formaba parte del comité político del PLD y tras su renuncia en su lugar se juramentó a Maribel Acosta. La senadora de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Jeanette Burnigal, reclamó que los ministros del actual gabinete no le responden los mensajes a los legisladores. Burnigal dejó entrever que es más fácil contactar al presidente de la República, Luis Abinader, antes que a cualquier ministro, y según la legisladora de la Cámara Alta, este fue uno de los puntos que trataron la noche de este miércoles con el presidente en una reunión que tuvieron los senadores con el mandatario. Justamente sobre las provincias, la senadora manifestó que quieren que los ministros bajen un poco de su pedestal para ir a las provincias y que los llamen para trabajar en conjunto. Y al expresarle esta situación al mandatario, Burnigal dijo que el presidente se limitó a escuchar y luego hizo algunas llamadas para solucionar algunos problemas. Por otro lado, al ser cuestionada por cuáles son los funcionarios que no contestan las llamadas ni los mensajes, Burnigal fue tajante y dijo que casi todos, con pocas excepciones, con muy pocas. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.